E se existisse um remédio gratuito que protege de diabetes, câncer, doença cardiovascular, Alzheimer, depressão, inflamação, pior que existe. E ela se chama cúrcuma. Então fica aí e vamos aprender um pouco mais sobre essa maravilha da natureza. Prazer, sou o Dr. Eduardo Coraço, nutricionista clínico, que sou apaixonado por trazer o que há de mais recente na literatura médica e científica, nada de ideologia, nada de achismo, apenas evidências clínicas. Então, hoje a gente vai aprender um pouco mais sobre a cúrcuma, uma raiz do Oriente Médio que era usada desde tempos imemoriais por suas propriedades medicinais. O açafrão ou a cúrcuma, né? É, também o nome científico sendo a cúrcuma longa, é um tempero indiano derivado do rizoma da planta que tem uma longa história de uso na medicina indiana, medicina chamada de Ayurveda, que é uma medicina milenar de até 7 mil anos atrás, tendo sido usada para condições inflamatórias. Mas ela tem inúmeras propriedades farmacológicas, como sendo anti-inflamatória, antioxidante e antimicrobiana, ou seja, mata micro-organismos maléficos. Então, são três componentes da cúrcuma em si que são vistos como medicinais, que é a curcumina, que é o componente que dá a cor amarela para ela, o demetoxicurcumina e a bisdemetoxicurcumina. E por que ela é um anti-inflamatório natural? A gente tem que entender que não só a cúrcuma, mas todo tipo de planta, elas produzem muitos compostos benéficos, que a gente chama de fitonutrientes. Todos esses compostos têm atividade anti-inflamatória, Óbvio, tem alguns alimentos que são mais anti-inflamatórios do que os outros, mas ainda assim, todo tipo de planta tende a ser consideravelmente anti-inflamatória. Por que isso é importante? Bem simples. Inflamação e a oxidação, que são os dois componentes que a cúrcuma é anti, né? anti-inflamatória e antioxidante, são os dois processos que ocorrem em todo tipo de doença crônica ou degenerativa. Então a gente sempre quer mais antioxidantes e mais compostos anti-inflamatórios. Por quê? Bem simples. Dá para se comprar anti-inflamatórios sintéticos e dá para comprar antioxidantes como suplementos. Mas eles têm efeitos colaterais e antioxidantes, por exemplo, não tem os mesmos efeitos cientificamente comprovados que os antioxidantes das plantas, dos naturais. Então, a curcumina, ela suprime a ativação de, da NF-kappa-beta, um tipo de marcador inflamatório que, quando desregulado, aumenta a incidência de doenças crônicas e até mesmo mexe com expressão dos genes, ou seja, regula até mesmo genes e mexe com outros mecanismos como a COE, COX2, a COX2, que inibe o processo inflamatório e a tumorigênese, a geração de novos tumores. E a gente sabe que um estado pró-inflamatório é propício para o tumor, para a formação de novos tumores. Por isso, substâncias anti-inflamatórias, como a curcumina, têm uma perspectiva de ser quimiopreventiva, ou seja, de prevenir do câncer na literatura médica científica. Então, o que que a cúrcuma é, é correlacionada em modelos de animais e modelos de seres humanos de proteger? Inflamação e edema, inchaço, colite ulcerativa, ou seja, um problema gastrointestinal, inflamação no colo, artrite reumatoide, pancreatite, osteoartrite, problemas oculares, problemas da visão, auxílio na recuperação do pós-cirúrgico, auxílio na recuperação do pós-cirurgia, dispepsia, que é a indigestão, né? úlcera gástrica, doenças inflamatórias intestinais, como a doença de Crohn, e síndrome do intestino irritável. São só algumas das doenças que a corpo é correlacionada a nível laboratorial, a nível científico de auxiliar. E você usa a cúrcuma? Comenta aqui embaixo se você gosta da cúrcuma, se você usa ela, para eu saber um pouco mais da sua perspectiva. Deixa aqui embaixo se você já usou a cúrcuma, se você gosta da cúrcuma, se você desconsidera todos os benefícios da cúrcuma e até mesmo se você sabe escolher a cúrcuma certa. Se você não conhece como escolher a cúrcuma certa, os possíveis erros na utilização da cúrcuma, Fica até o final do vídeo para entender um pouco mais. E não se esquece de se inscrever no canal, apertar o sininho, sentar o dedo nesse like e compartilhar. Bom, 
você vai procurar para praticamente toda doença crônico-degenerativa, já temos artigos da cúrcuma e da doença em si. No caso da diabetes, ela protege o fígado, rins, nervos e disfunção do tecido adiposo, que obviamente vai prejudicar o controle glicêmico. Então, na medicina chinesa, por exemplo, e na Ayurveda, a cúrcuma já era usada no tratamento da diabetes há muito tempo atrás. A curcumina pode favorecer muitos dos principais aspectos da diabetes, como a resistência insulínica, a hiperglicemia, a hiperlipidemia, excesso de lipídios no sangue e excesso de açúcar no sangue e prejuízo nas ilhotas do pâncreas que produzem insulina, ou seja, apoptose e necrose, prevenindo a morte das células. Curcumina e câncer, então. Em vários tipos de câncer já foi provado os benefícios da curcumina, que é, na verdade, um polifenol, como eu tinha falado no início, um, um, uma classe de fitonutrientes. Ou seja, existem muitas vias de sinalização celular que a curcumina auxilia na inibição do câncer, que são necessárias essas vias para o desenvolvimento do câncer, a curcumina vai auxiliar a silenciá-las. Ela modula fatores de crescimento, enzimas, fatores de transcrição, proteínas quinases, citocinas inflamatórias e proteínas pró-apoptose e anti-apoptose, ou seja, ela regula para cima proteínas que vão causar apoptose, a morte programada celular, ela literalmente vai auxiliar as células que devem ser mortas a serem mortas e a não matar as células que não devem ser mortas. Torna o organismo mais inteligente, mais funcional. A conclusão da pesquisa é, esse composto de polifenol, sozinho ou combinado com outros agentes, pode representar uma droga eficaz para a terapia do câncer. E aí a gente vai para doenças neurológicas e o BDNF. O que, que é isso? Brain Derived Neurotrophic Factor. Fator derivado neurotrófico do cérebro, que é literalmente como o cérebro constrói novas células, novos neurônios. Ele precisa desse fator de crescimento neurológico, que é na verdade na maior, sua maior parte produzida no intestino. E vários fatores auxiliam a produção do BDNF, como jejum, uma dieta mais saudável, restrição calórica, atividade física, tudo isso tende a auxiliar o BDNF. Mas a cúrcuma, por ser um polifenol muito potente, estimula também a produção de BDNF e por isso protege o cérebro e essas doenças neurológicas, incluindo o Alzheimer e a depressão, que já seria uma psicológica. Olha lá. Nesse slide, ele mostra aqui por que você deveria ligar para o BDNF. O BDNF auxilia seu cérebro a se adaptar e aprender, auxilia todas as formas de plasticidade neural, ou seja, o seu cérebro se torna mais maleável, e você controla seus níveis de BDNF. Atividade física melhora o BDNF em qualquer idade. Perder sono reduz os níveis de BDNF. Nutrição, comer muita gordura e açúcar, reduz os níveis de BDNF. Estresse, ativa o cortisol, que age contra o BDNF. Ou seja, Quer ser mais inteligente, mais funcional a nível neurológico? Viva de forma saudável, tenha uma dieta saudável. E aí a gente vai para a primeira doença, né? que o câncer é a segunda doença que mais mata no mundo. Doença cardiovascular mata 38% da população mundial. Apesar de não ser tão famosa, as pessoas não terem tanto medo quanto o câncer, sim, ela mata consideravelmente mais que o câncer e a curcumina também auxilia nela. Na verdade, ela auxilia o funcionamento endotelial. O endotélio é a camada interna das nossas artérias. É como se fosse um carpete mágico por onde o sangue e os nutrientes passam e ele precisa ser um endotélio funcional. Quando ele sofre fatores de disfuncionalidade, quando ele é prejudicado do seu funcionamento, isso vai prejudicar o controle da pressão arterial, entre vários outros fatores, por exemplo, a vasoconstrição, o vaso fica mais duro e não deixa de devidamente o sangue circular. Que a gente tem que lembrar, pessoal, o sangue carrega oxigênio e nutrientes, que é algo muito importante para chegar constantemente em todas as partes do seu corpo. Então, a cúrcuma reduz a inflamação e o estresse oxidativo, que também é um fator muito importante para a doença cardiovascular. Um estudo de 121 pessoas passando por cirurgia de bypass, a cirurgia de ponte de safena, um grupo só recebeu um remédio placebo e outro grupo recebeu 4 gramas de curcumina por dia, ou seja, de uma suplementação de curcumina bem concentrada, que 4 gramas é bastante, porque não é da cúrcuma, é da curcumina, a substância que contém dentro da cúrcuma 
que é bem pequena quantidade. O grupo recebendo a curcumina reduziu o risco de ataques cardíacos no hospital em até 65%. E tudo que é anti-inflamatório e antioxidante é anti-aging. Isso que é muito interessante. Um perfil muito fidedigno de pessoas que centenárias é ter baixa inflamação e baixo estresse oxidativo dos radicais livres. Então, se você ainda não viu o vídeo sobre inflamação e radicais livres aqui no canal, clica aqui no card para ver ou aqui embaixo que ele está fenomenal. Então, a gente sabe que esses compostos bioativos têm função anti-aging, óbvio, por vários outros fatores, mas também por inibir a inflamação e o estresse oxidativo, que são marcos do envelhecimento e doenças degenerativas. Então, qual é a quantidade ideal? É muito relativo, porque existe a quantidade natural que você ia consumir na cúrcuma e existe a quantidade de suplementos que são bem concentrados, que variam de 500 microgramas até 2 mil microgramas ou 2 gramas. Numa dieta usual indiana, como eles usam muito a cúrcuma, pode chegar até 2 mil miligramas, 2 gramas por dia de curcumina. Mas quais são os erros usuais para usar? Aí realmente fica a seu critério. Eu não sou a favor de suplementação. Eu sou a favor de fazer a nossa dieta o mais natural possível. Quer dizer que você nunca pode suplementar, que você nunca deve suplementar? Não. Isso fica relativo a você. Você tem que escolher o custo-benefício disso. Mas eu acredito que quanto mais a gente sai da natureza, quanto mais nossos nutrientes são processados, menos saudável nós somos. Então eu enfatizo sempre a utilização do nutriente em sua forma original, dentro do alimento. Mesmo que a biodisponibilidade seja baixa. Mas existem algumas formas de aumentar a biodisponibilidade da cúrcuma que sim, é baixa. Mas será que a natureza não fez ela para ser baixa? O primeiro parâmetro é, a cúrcuma real é bem mais amarga do que essas que você compra em supermercado. Não sei se você já provou, ó, realmente o tempero feito da cúrcuma, ele é bem amargo. Mas realmente tem uma propriedade benéfica, então jogar um pouquinho num canto da comida, ou jogar um pouquinho às vezes numa vitamina, é que nem gengibre. Usa um pouquinho, realmente vai dar um gosto e vai dar um, uma nutrição a mais. Se você quer aprender receitas mais salgadas e mais naturais para utilizar a cúrcuma junto, tem o livro Vegan Feeders, Receitas do Atleta Natural, onde todas as receitas são usando grãos leguminosos de uma forma bem saudável, crua, para você adicionar cúrcuma, você pode adicionar cúrcuma a praticamente todas as receitas, vai dar bom, mas já tem algumas receitas aqui nele com. Segunda dica é checar a data de validade do pó, porque realmente você não sabe quando foi feito, pode ter sido feito há anos atrás, um ano atrás, realmente pode ainda estar dentro da validade? Pode, mas você tem que lembrar que todos esses compostos bioativos, esses fitonutrientes são lábeis, eles são muito sensíveis, então quanto mais tempo vai se passando o processamento, mas vai se perdendo. Terceiro parâmetro é desconfie do açafrão que é muito barato. Realmente, provavelmente não é só açafrão. Tem ali fubá, amido de milho, tem coisas que adicionam. Pede às vezes se você tiver na sua cerealista para dar uma olhada na embalagem do açafrão e ver os conteúdos ali dentro. Quarta dica é a ideia que um remédio apaga todos os outros maus hábitos é completamente insensato. As pessoas tentam tomar um remédio anti-inflamatório enquanto toda a vida delas é pró-inflamatória, ou seja, todos os hábitos de estilo de vida, toda a dieta dela causa inflamação. Aí o que ela faz? Ela toma um remedinho ou ela tenta jogar um pouco de cúrcuma no fast food, no junk food dela. Não tô, tô brincando, óbvio, você não vai jogar no fast food, você vai jogar em um monte de comida que realmente já foi extremamente alterada, como comida cozida, proteína animal, etc. Então, tente comer uma comida mais natural. Não é só a cúrcuma que vai funcionar. São, é todo o contexto de estilo de vida. A cúrcuma pode ajudar, mas é um só. É sempre bom lembrar que não é só o que a gente inclui, mas também o que a gente exclui. E o que você inclui tem que realmente ser um alimento saudável. Não é o lanche integral, fit, diet que dizem por aí. É comida realmente como aparece na natureza. E se você tiver a possibilidade, a cúrcuma é que nem o gengibre. Compra a raiz e utiliza você mesmo. Utiliza da raiz em si, vai ser com certeza melhor do que comprar em supermercados, zonas cerealistas, a cúrcuma já processada. Aí tem como aumentar a biodisponibilidade da cúrcuma. A mais famosa forma é misturar com a piperina, ou seja, o fitonutriente da pimenta preta. Misturar cúrcuma e pimenta preta sempre é bom. Mas, relembrando, se a pimenta preta já estiver em pó, 
provavelmente às vezes ela já é adulterada também. Então use a semente da pimenta preta e moa ela na hora. Tem também a quercetina da cebola, tem alguns outros fitonutrientes sempre, né? Mas não existe panaceia, ou seja, cúrcuma pode ter todos os benefícios da saúde, mas é o todo que conta, eu vou relembrar isso mais uma vez. Não é só um remedinho, é como você vive. Sim, a cúrcuma tem propriedades farmacológicas, pode até mesmo ser vista como um remédio gratuito, natural, que você pode plantar em casa. Se você não plantar em casa, a raiz vai ser muito mais barata que qualquer remédio e vai ter um efeito muito benéfico, sem efeitos colaterais. Mas lembre-se, mude todo o seu estilo de vida. Viva um estilo de vida saudável, sempre com acompanhamento médico nutricional. Gostou do vídeo? Começa comentando, compartilhando, sentando o dedo nesse like, se inscrevendo no canal e apertando o sininho. Se você quer me ajuda como nutricionista clínico, fica ligado nos nossos 7 livros já publicados, nosso atendimento nutricional online, meus retiros presenciais o próximo já, final de janeiro aqui no Espaço Comigo por 5 dias e nossos cursos online para você mudar de vida com a minha ajuda. Muita saúde frugal, doutora do coração. Até a próxima.